불편하신가요? 불편하시겠죠? 너무 불편하죠. 불편하죠. 맥북 프로, 아이패드 프로 다 USB-C잖아. 그러면 은 케이블이 얘만 달라. 지금 너무 불편한 게 뭐냐면 아! 영화가 <웃음> 나네? 라이트니 케이블 쓸수 있어. 쓸수 있는데 왜 손만 주고 어댑터를 안 줘? 환경을 파괴하지 않겠다라면서 라고 하면서 내가 지금 라이트닝 케이블 받은 게 지금 세 개가 있는데 어댑터를 하나도 안 줬다고. 자, 아이폰으로 넘어왔어. 처음 써보는 건가? 아, 네. 아이폰 어떠십니까? 내가 이거 넘어왔을 때좀 놀랐던 점이 뭐냐면 OS가 다르잖아요. 근데 넘어오는 과정이 너무 스무스한 거야. 그러니까 일단 기본적으로 아이패드, 맥북을 많이 쓰고 있어서 여기에 저장된 아이클라우드 계정 속에서 불러오는 뭐 어플리케이션이라든지 로그인 정보라든지 그런 것들이 있어서 편하긴 했는데 아, 넘어올 때 내가 가장 거, 걱정했던 것 중에 하나가 그 뱅킹 어플들이었거든요. 예전에 막 들었던 얘기 중에 뭐 아이폰은 공인인증서 저장이 안 된다 뭐할 때마다 절차가 되게 까다롭다 보안 시스템이 잘돼 있어서 그렇다 라고는 얘기를 들었는데 아 그럼 여기 있는 인증서를 그 복사하는 작업 이동하는 작업을 따로 해야 될까 라는 것 때문에 너무 귀찮은 거야 그래서 일단 설치는 했죠 필요는 하니까 인증서 복사하는 과정이 전혀 없고 그냥 생체 인증 핸드폰 인증 정도만으로 바로 내가 사용하던 정보들을 다 끌어와서 핸드폰 등록을 할수 있게 그래서 너무 편했어요 사실 들어오는 이 인입 과정이 너무 스무스하고 그냥 기존에 사용했던 핸드폰처럼 세어, 사용하고 있어 지금 아이폰의 악명으로 그동안 막 뱅킹 공인인증서 이런 것들이 불편하다 라는 얘기를 들어서 살짝 걱정은 했지만 실제로 아이폰으로 넘어와 보니까 별로 그런 게 불편한 없, 점이 없었다? 전혀 없죠 그냥 다른 어플들 회원 가입하는 것처럼 본인 인증, 핸드폰 본인 인증하고 그냥 그러고 끝났던 것 같아 거의 그래서 뱅킹 어플 지금 한 4개 정도 옮기는 게 10분도 안 걸렸어 확실히 요즘은 예전처럼 막 공인인증서에 막 액티브엑스에 이런 음. 것들이 덕지덕지 붙어있는 세상이 아니다 보니까 뭐 네이버 인증서, 카카오 인증서 이런 음. 것들 사설 인증서들이 되게 잘 되어 있어서 예전처럼 그렇게 아이폰을 써서 막 뱅킹이 불편하다 보안이 너무 빡빡하다 이런 거는 없어진 것 같아 되게 독특한 방식을 쓰더라고 그 무슨 문자 바로 보낼 수 있게 이런 식으로 자동 생성된 메시지를 수정 없이 바로 보내면 그냥 핸드폰 인증이 되는 그런 형식 확실히 요즘 인증 방법들이 일단 편리하긴 편해져가지고 진짜 편해졌어 음, 예전처럼 그렇게 아이폰을 쓴다고 보안이 불편하고 이런 세상은 아닌 것 같습니다 적어도 한국에서도 이미 예전에 막 일본이나 미국에서는 이미 편했고 음. 한국이 이제 조금 풀리기 시작한 그런 느낌이 없잖아 있는 것 같아 그리고 이제 불편한 점 물어보기 전에 그냥 지금 계속 보이는데 다이나믹 아일랜드 어떠십니까? 아 화면 꺼봐봐 여기 지금 살짝은 보이네 그러면 어? 카메라 이거? 어 카메라랑 잘 보이진 않는데 켜보여주실래요? 와 이거 어떤가요? 다이나믹 아일랜드? 어, 어떤냐고 물어보면 사실 그냥 별 감흥이 없는데 별 감흥이 없어? 음, 그냥 이게 있고 없고 차이가 크게 있나? 아 약간 그런 건 있어요 노래를 틀었어 그리고 보내버려 오. 그래서 여기서 바로 가져올 수 있다는 거 되게 부드럽다 아 이.. 오! 어? 이거 누른 이런... 거야? 누른 거야 오. 저 이제 저작권 때문에 노래 좀 꺼주세요. 아, 오, sorry, sorry, <웃음> sorry, sorry. 여기서 신화스 틀, 아, 신화스를 틀자. 이거를 끄면 위로 올라가서. 오, 아, 되게 이 애니메이션이 부드럽다. 그렇죠. 여기 썸네일 나와 있는 건가? 네, 썸네일. 음. 음악 같은 경우는 그 이제 앨범 자켓. 앨범 자켓이 들어가고 바로 누르면 넘어갈 수 있죠. 와, 되게 부드럽다 그렇죠? 애니메이션이. 애플이 이런 걸 되게 잘하는 것 같아. 오, 엄청 부드러워. 이게 그리고 사실 뭔가 갤럭시에 들어있는 엑시노스나 스냅드래곤 같은 그런 AP로는 이거를 구현해낼 수 있을까라는 생각이 들거든 소프트웨어의 그 부드러움이 있어도 그걸 구현해낼 수 있는 하드웨어의 성능이 뒷받침되어야 되잖아 근데 이걸 쓴다고 뭔가 특별하게 발열이 일어나고 그런 건 아니잖아 음, 전혀 없죠 근데 내가 생각했을 때 갤럭시나 다른 스마트폰들이 그동안 이거를 알면서도 왜안 했을까라고 생각을 해보면 이게 간단해 보여도 구동, 구현해내기가 그다지 쉽지 않았을 것 같다는 라 생각이 들더라고 그러면 그냥 신기하다 그리고 그냥 편하다 정도? 뱅킹 어플 같은 경우 이렇게 페이스 아이디 페이스 아이디도 이렇게 바로 터지죠 다... 이런 게 그냥 하나하나가 크진 않지만 그냥 생활에서 그치, 뭔가 부드러운 느낌이 
크죠. 예쁨을 했을 때 다른 사람들이 또 예, 많이 얘기하는 게 이거 카메라 카툭티? 아. 카툭티 납득 가능하십니까 이거? 진짜 심한데요. 아, 이거 네. 핸드폰 딱 처음 박스를 열고 아 필름 붙여야지 이렇게 내려놓는 순간 와 이게 이 엄청난 갭이 이게 지금 손톱이 다 들어가거든요. 이렇게. 그렇네. 이것만 이렇게 들고 다닌다고 라 하면 실감이 좀 많이 날 텐데 요즘 케이스 씌우고 맥스에서 카드즈가 붙이고 그러니까 내가 쓰면서는 카툭티가 불편하다고 느낀 적은 없어 근데 심하긴 하다 다른 뭐 어? 저는 뭐 아이폰 12 프로예요 보여줘서 보여주죠 비교되는 게 이게 아. 반을 넘어가네 지금 크기도 크고 되게 자기 주장이 강한 편이구나 근데 그만큼 카메라 성능을 또 챙겼다고는 하니까 이거 구현도 되게 자연스럽잖아 그냥 스르르 넘어가는 거 이게 갤럭시에서는 안돼 자연스럽지 않아 아 맞아 이게 아이폰이랑... 지금 살짝 멈추기는 하는데 음. 넘어갈 때이 화면과 이 화면의 차이가 그렇게 크진 않잖아요 그러니까. 근데 갤럭시 같은 경우는 아예 다른 카메라를 쓰는구나 라는 느낌이 너무 명백하게 와 렌즈 전환이 확 되고 있구나 라는 거 아니 위치가 달라 이런 거가 성능이고 이런 거가 혁신이지 그리고 내가 아까 조명 켜놓고 사진을 찍었잖아요 그러면서 방금 느꼈던 점이 하나 뭐냐면 빛 번짐이 있다가 카메라 잠깐 내가 이렇게 잡고 있으면 자동으로 이빛 번짐을 없애더라고 좀만 더 하면 들어가겠다 카톡티가 <웃음> <웃음> 심하긴 하네 근데 뭐.. 뭐 어쩔 거야 뭐. 예뻐 <웃음> 그러면은 다이나믹 아일랜드랑 카메라까지 얘기를 했고 아이폰 AOD 아, 얘기를 하고 싶다고? 제가 지금 AOD를 꺼놨는데 보여드릴게요 내가 지금 갤럭시에서 쓰는 AOD를 먼저 보면은 이게 지금 AOD예요 이 부분 이게? 음네 이 정도로 지금 가, 까만 화면에 시계랑 알림 몇개 있는지 정도를 보여주는 게 갤럭시의 AOD라면 안 켰을 때는 당연히 그래, 당연... 그냥 요 까만 화면인데 켰을 때는 이 정도예요. 큰게 이거고 이게 큰 거? 이게 애플의 AOD? 이게 켜진 화면. 그러니까 나는 항상 이, 이, 이게 꺼진 화면인데 나를 이게 들고 다니면 그냥 핸드폰 켜진 사람 같은 거야. 심리적으로 뭔가 어. 꺼지지 않아 있고 계속 배터리를 소모하고 있다고 느껴지는구나. 아, 난 배터리 소모는 사실 상관이 없어. 뭐이 정도로 꺼져 있지 어. 않다. 그냥 근데 내가 이렇게 들고 다녔을 때 뭔가 자꾸 누르고 있는 느낌. 이렇게 누르고 있는 느낌이 자꾸 드는 거지. 그래서 되게 불안해요. 왜냐면 핸드폰을 나는 사실 가방에 되게 넣고 다니는 사람이 아니라 맨날 이렇게 보다가 그냥 들고 있다가 보다가 들고 있다가 이런 사람이니까 그이 들고 있었을 때 내가 뭔가 자꾸 이렇게 누르고 넘기 뭐 알림을 꺼버리고 잘못 누를 것 같은 느낌이 자꾸 심리적으로 심리적으로 응. 그, 그, 또 그게 또 있어 맞아 있겠네 응. 이렇게 완전히 그냥 나 꺼져 있는 상태인데 시계랑 알람 정도만 보여줄 게가 아니라 뭔가 나안 꺼졌다 응. 이런 느낌? 차이가 너무 명백하지가 않아서 그래서 저는 그냥 꺼놨습니다 심리적으로? 불편하더, 어, 불편하더라 그게 아쉬워요 왜냐면 나는 이 기능이 그 갤럭시의 AOD가 너무 좋은 게 사실 그냥 이렇게 내려놨을 때이 자체로 하나의 시계인 거잖아요 내가 이제 지금 몇 시야? 이렇게 봤을 때 그냥 이렇게 지금 꺼진 상태에서 시계를 못 보고 뭔가 아 내가 예상한 디스플레이랑 다르다? 예를 들어 갤럭시에서 많이 썼던 유용하게 썼던 기능 중에 하나인데 좀 아쉽다. 그 동안에 갤럭시의 AOD가 익숙해져 왔었기 음. 때문에 아이폰의 AOD가 조금 심리적으로도 뭔가 받아들여지기 힘들고. 아 그냥 꺼진 화면에 꺼진 화면에 좋다. 시계 하나 정도. 나 꺼져 있어요는 명백한데 필요한 기능을 보여주는 정도. 이를 기대했는데 여기는 진짜 always on 디스플레이였던 거지. always always 네. on이라니까 on. 언제나 얘는 켜져 있다. 어, 어, 진짜로. 일단 on. 그 부분이 음. 아쉬웠다. 그렇죠. 뭐 그냥 꺼놓고 삽니다. 그 다음에 뭐 인스타 차이? 라고 말씀해줬는데 이건 뭘까요? 아, 저도 인스타 중독자라서. 약간 아, 인스타그램이 아이폰에 최적화된 어플은 맞아요. 근데 갤럭시가 좀더 편한 부분이 몇 개가 있어. 예를 들어서 스토리를 올린다 라고 했을 때이 사진을 스토리에 올리고 싶어요. 그러면 내가 이게 텍스트를 넣을 거 아니야. 그러면 네, 오! 이런 식으로 자꾸 
이, 내가 이 텍스트를 선택하고 싶어도 그 선택이 되게 모호하다? 가장 최근에 이용한 것을 좀 선택하는 경우가 많은 것 같은데 이렇게 뭔가 계속 이 순서를 앞뒤를 배치하는 게 너무 힘들거든요? 글씨 조정을 할 때도 되게 쉬웁시다 이거를 이게 다 인식이 지금 안 되는 경우가 좀 있잖아요 내가 하는데도 안 되잖아 이런 게 있는데 갤럭시 같은 경우는 내가 터치하는 부분이 굉장히 명확하다라는 느낌을 받아요 정말 미묘한 거지만 아, 그 배경도 다른 거 알아요? 내가 항상 아이패드로 올릴 때랑 이거랑 다른데 이게 이제 대체적인 색감을 가져오잖아 이 사진에서 근데 비교를 비교 가능한 사진이 있을까요? 아 어, 그렇네 그러니까 이렇게 뽑아오는 색감이 차이가 날 때가 있어요 그렇네 근데... 갤럭시랑 아이폰이랑 이 부분이 차이가 있었네 응. 대체적으로 난 이쪽이 예쁘더라고 왜? 왜? 이거는 왜 시스템의 차이인데 왜 차이가 나는지 모르겠는데 뽑아내는 게 조금 더 여기가 부드러운 색감이 많다 그래야 되나? 아 다르네 진짜로 응. 어나 이건 처음 알았어 이거 다들 아는 거야? 근데 내가 이거를 갤럭시 쓰고 아이패드 쓰고 이래서 조금 예민할 수도 있는데 음, 확실히 다르네 내가 선택하는 거. 어, 부분에 대해서 이게 혹시... 겹쳐져 있어도 내가 사진을 누를 때 이미지를, 아니, 글씨를 누를 때가 명백한데 근데 이거는 진짜 애매할 거야 봐봐 지금 나도 여기를 클릭해서 배경을 클릭해서 텍스트를 넣고 싶은데 텍스트가 들어가잖아요 얘는 일단 어, 그렇네. 일단 뭔가 지멋대로야 터치 알고리즘이 iOS랑 안드로이드랑 조금 다른가 보다 난 얘를 가져오고 싶은데 이렇게 살짝 겹쳐져 있을 때 사진을 누른다? 텍스트를, 텍스트를 아, 누른다. 그러니까 안 돼, 지금. 그쵸? 그렇네. 아예 이렇게 떨어뜨려 놔야 그나마 좀 되는 정도? 선입력이 된 부분을 우선하는 그런 알고리즘이 짜여져 있나 보다. 쓰다가 글씨 위치를 좀 조정해야지 이런데 사진이 계속 앞으로 가버려. 아, 그럼 뒤에 열심히 써놓은 텍스트 끌어올리려고 이거 다 옮기고 일어나라. 열불 나서 그냥 지워버려. 그런 부분에 있어서는 갤럭시의 인스타 어플 알고리즘이 더 너한테는 편하다 이거는? 뭐 장단점이 있죠. 그래서 나는 갤럭시를 썼을 때는 편한 부분 이쪽으로 하고 내가 원하는 부분이 있을 땐또 아이패드로 올리 이렇게 쓰긴 했어요. 둘이 차이가 있을 뿐, 그러니까 다를 뿐이지 어디가 뭐더 틀리고 이런 거는 아니다. 그렇지. 정답은 없는 부분. 정답은 같아. 없는 부분인 것 같다. 그 다음에 이제 잠금 해제와 알람 차이가 조금 다른 것 같다고 말씀해 주셨는데 이 부분은 아니, 상담바 부분을 말하는 것 같은데. 아 일단 나는 근데 지문 해제를 되게 좋아하거든. 근데 이게 또 이전에 아이폰에서 사용하던 그 버튼 홈 버튼의 그 지문 인식이랑 달리 얘는 지금. 화면 내가... 안에 나는 아직도 습관적으로 그냥 얘 아이폰을 쓸 때도 여기를 이렇게 눌러 가운데를 눌러 지문 해제를 했을 때 바로 켜지는 것도 되게 편하고 내가 되게 아이폰에서 불편하다고 생각하는 것 중에 하나가 저는 이 상단 바에 뜨는 이 알림들이 사실은 저한테는 약간 체크리스트? 할 일의 투두리스트 같은 느낌이 있긴 해요 예를 들어서 이 캠퍼스 알림이 떴을 때 이번 주에 들어야 될 과, 강의가 몇 개, 과제가 몇 개, 이게 있어. 그럼 나는 이거를 해결할 때마다 하나씩 지워. 그리고 이게 되게 묶여 있는 게좀 편하게 보이거든요. 근데 내가 이거 해결했으면 이게 여러 개가 쭉쭉쭉 있을 거잖아요. 예를 들어서 내가 지금 아이폰에 로그인 했다라는 건데 이렇게 있을 때 내가 이거를 과제를 했어. 그럼 좀 지우고 내 눈에서 안 보이게. 이런 식으로 하는 느낌이 있었는데 지금 이거는 알림 센터 방식이 어플마다 묶여 있잖아요 기본적으로 갤럭시는 그치? 근데 얘는 온 거에 따라서 계속 바뀌어 인스타 왔다가 이 캠퍼스 왔다가 카톡이 왔어 분리가 돼서 쌓이는 거야 근데 어. 나는 그게 되게 불편하다고 생각을 해가지고 이거를 변경을 해놨는데 또 내가 또 어떤 어플을 또 사용을 했을 때 그것도 설정을 계속 바꿔줘야 돼 어플 바이로 묶어놔야 해서 그 카톡에 뜬 글들이 다 이렇게 하나로 묶이는 거고 아니면 이거 떴다가 이거 떴다가 또 이거 떴다가 이렇게 되는 게 나, 나는 불편하다고 생각을 했어 방법 차이인데 아이폰의 어. 방법이 조금 불편했다? 그 카카오톡 같은 경우에 사라지잖아요 내가 이제 잠금 화면에서 카톡이 온걸 봤어 아 어떤 카톡이 왔지? 이래서 보고 싶어서 잠금 해제를 했는데 다시 알림 센터로 들어가면 이 카톡 알림이 사라지는 거야 유독 카톡만 그렇잖아요 지금도 그렇지만 인스타그램 다른 거는 다 남아있는데 스택 형식으로 
이렇게 남아있는데 카톡은 내가 일단 잠금 해제를 하는 순간 알림센터에서 사라져 그러니까 사실은 먼저 내용을 보고 급한 건지 아닌 건지 좀 보고 저도 답장을 해야 되잖아요 <웃음> Sorry, 아니, 십, sorry. <웃음> sorry. 아니, 나도 내 시간을 가져야지. 그래서 이제 그게 되게 불편한 거고, 갤럭시에서의 장점이 카카오톡 알림이 사라지진 않지만, 가장 최근에 온 하나만 보여진다는 거. 대신 나는 이제 이거를 엣지로 해결했지. 음, 엣지로도 해결할 수 있고, 굴락? 아, 해결할 수 있고 어, 어. 그런 부분이 있다. 그 부분이 잠금 해제랑 알람 차이가 있었다. 보통 카톡에 대한 이야기네. 그렇죠. 어. 우리 지금 어제 그 데이터 센터 화재 때문에 카톡이 안 되고 아주 대한민국이 난리가 났잖아요. 어, 맞아. 오늘 촬영 기점으로 어제 카카오톡이 터졌습니다. 카카오톡만 터진 게 아니라 뱅크, 페이 결제를 하려고 카카오페이를 딱 켰는데 안 되더라고. 계속 안 떠가지고 음. 그냥 삼성페이 켜긴 했는데 어... 카카오톡이 터졌습니다. 그러니까 이제 알게 된 거죠. 우리나라가 얼마나 카카오에 묶여 있었는가. 와 나도 진짜 여기서 DM까지 인스타까지 터졌다? 너는 <웃음> 사회 다 사회성이 이게 말살 되는 거야. 인간의 그 사회적 연결고리들이 어. 다 터져버리는 거야. 그런 사회가 되었어. 소셜 네트워킹이 진짜 90%가 카톡이잖아. 한국이 제일 더 심한 것 같아. 오늘 딱 보니까 라인이. 아 맞아. 어, 우리는 안 터져요 막 이러면서 아. 글로벌 메신저 이러는데 어. 그래도 라인으로 사람들이 옮길까? 어쨌든 이미 쓰던 게 있어가지고 그치? 관성 때문에 계속 카톡 쓸것 같긴 한데. 쓸것 같아요. 금방 복구 되겠지 이니까. 그치. 그치? 어, 불편해. 왜 음. 뭐, 빨리 복구해줘. 사람들이 인터넷에서는 카톡이 독점하는 세상 이거 안 된다. 다른 거 써야 된다. 라고 하는데 그걸 모두가 한 마음 한 뜻으로 우리 다른 것도 쓰자. 라고 해야 되는데 그게 쉽지가 아, 않으니까. 나는 라인 갈수 있어. 근데 갔을 때 누가 있냐고. 음, 맞아. 다른 사람들이 안 쓰고 업무에서 막 거래처가 음. 안 쓰고 이럴 수 있으니까 조만간 당분간도 요새 그래서... 디스코드 많이 쓴다더라. 나는 게임을 안 하니까 당연히 디스코드를 안 써. 라고 얘기를 했는데 게임용이 아니라 그냥 그냥 메신저로 쓴대요. 우리, 시, 우리 회사 CTO 님이 아들이랑 디스코드로 대화를 한대. 어, 진짜 신세대시다 그분. CTO잖아. 그 다음에 이제 아이폰으로 넘어오면서 아. 너가 항상 그 얘기를 했던 게 아이폰 USB 타입 C가 되면은 넘어간다. 음. USB 타입 C 아이폰 존버 한다. 라고 작년부터 얘기를 했었잖아. 작년 영상에서도 그랬을 거예요. 그런데 아이폰 14 프로에 라이트닝 케이블이 적용이 되었고 USB 타입 C는 적용이 되지 않았는데 불편하신가요? 불편 하시겠죠? 너무 불편하죠. 불편하죠. 맥북 프로, 아이패드 프로 다 USB C잖아. 그러면은 케이블이 얘만 달라. 그러니까 어... 아이 문제가 뭐냐면 나 그때도 얘기했던 것 같은데 아이폰 14에 C 타입이 적용이 된대라고 해서 14를 존버했는데 안 나온 거지. 근데 뭐 바꿀 됐으니까 그냥 뭐 바꿔야지라고 서 결심한 김에 사, 사긴 했다만 지금 너무 불편한 게 뭐냐면 아 당연히 화가 나네. 아 라이트닝 케이블 쓸수 있어, 쓸수 있는데 왜 선만 주고 어댑터를 안 줘? 환경 파괴하지 않겠다 라면서 라고 하면서 내가 지금 라이트닝 케이블 받은 게 지금 세 개가 있는데 어댑터를 하나도 안 줬다고 <웃음> 제가 지금 쓰고 있는 거 애플 농장이 맥북 프로, 맥북 에어, 아이패드 프로, 아이폰 14 프로, 매직 키보드, 맥세이프 듀오, 에어팟 2세대 무선 충전인데 어댑터를 받은 게 맥북 두 개밖에 없어요 어, 아이패드도 안 들어가나? 이거 없던 거 같은데 내가 안 꺼낸 건가? 아이패드 어? 있어 있어? 있었던 걸로 기억해. 있을 거야. 18화 아, 때까지 있어. 있어요, 있어. Sorry. 아무튼 내가 지금 몇 개를 샀는데 씨. 어댑터가 별로 안 됐다. 어댑터가 없어. 그래서 집에서 꺼내놓고 쓰고 있는 게 이거 맥북 에어용 하나예요. 근데 지금 집에 다른 어댑터들이 USB A. 그큰 거. A, A, 어. 응. A에 이제 다른 거를 쓰지만 여기서 제공하고 있는 케이블들은 다 C to C 아니면 C to 라이트닝. 라이트닝 이란 말이야. 그래서 얘를 사용하려고 <웃음> 얘는 항상 어, 그 콘센트에 꽂혀져 있고 일단 맥북을 연결을 합니다. C2C로 그리고 맥북에다가 C2 라이트닝을 <웃음> 연결을 해서 맥세이브 디오를 <웃음> 연결을 해놓아요. <웃음> 아 이게 뭐야 환경 때문에 안 넣어줬다 해도 어쨌든 사게 되잖아 더또 사게 어, 사야 돼 어, 사야 되니까 그냥 아, 원가 절감이라고 솔직하게 얘기를 해줘도 될 텐데 그거를 굳이 꼭 환경이라는 그 거대한 ESG로 모든 거를 다 퉁쳐버리는 그런 세상이 되어버렸어 맥세이프 아... 듀오도 라이트닝 케이블이야? 얘도 라이트닝이야 되게 중구난방이다 액세서리 다 라이트닝이야 오 
โอ้오또얘도자석으로붙어요어그렇네약간자성이있네오맥세이프듀오도싼값은아니잖아물론선물받긴했겠지만15만원인데정가는16만얼마였던것같고근데얘까지라이트닝인게조금경악스럽다그냥 USB 타입 C 로다통합해주면안되나에어팟도라이트닝이잖아나는사실예전부터애플이 USB 타입 C 로넘어가기보다는그냥완전무선으로해버리지않을까라는생각을갖고있기때문에뭐아직2023년이되지않았기때문에어떻게될지는모르겠지만혹시도모르지내가이영상을2023년에올릴지 <웃음> 이거는제가너무어이나는지금다무선충전기를회사에서나집에서나다쓰고있기때문에상관이없는데얘가그럼얘는 C 타입이어야될거아니야음맞아어중구난방인게너무마음에안든다쩝친다근데진짜예뻐 <웃음> 여기도사과마크를달아놨네요너무예쁘지그이자성이또부드러워실리콘이소리도착진짜짜증나 <웃음> 애플이짜증나는회사야참애증해하지만 USB C 통일안해주고라이트닝으로통일해줘그런부분들이있다그렇게했고그다음에카메라는어떤것같아카메라좋죠부드럽죠아이폰에서부드러움을느낀다라고하는것중에가장큰건것같아